హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీరు రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం పేపర్ టూ గురించి అంటే నిన్నటి వీడియోలో మనము పేపర్ వన్ గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే హౌ టు క్రాక్ టీఎస్పీఎస్సి ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ టూ ఎగ్జామ్ యొక్క పేపర్ వన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు మనం తెలుసుకున్నాం ఈ రోజు పేపర్ టూ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ అదే విధంగా ఈ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించినటువంటి ప్లానింగ్స్ ఏంటి వాటి స్ట్రేటజీ ఏంటి ఈ పేపర్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అండ్ అదే విధంగా ఈ ఎగ్జామ్ కి మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ అదే విధంగా ఏ విధంగా మనం ప్లాన్ గీసుకోవాలి అంటే ఈ థర్టీ డేస్ గాను మనము ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైనల్ గా టిప్స్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లుప్తంగా చర్చించుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మ్ గైడ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నిన్నటి వీడియోలో మనం పేపర్ వన్ గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే పేపర్ వన్ లో ఏమేమి సిలబస్ ఉంటుంది వాటికి ఏమేమి బుక్స్ చదవాలి వాటికి ప్లాన్ మనం ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి అండ్ అదే విధంగా వాటి బుక్స్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని మనం పూర్తిగా చర్చించుకున్నాం సో ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడనట్లయితే ఈ వీడియోను ఎక్కడే పాస్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వీడియో చూసి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే మీకు పార్ట్ టూ లాగా మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ మనము పేపర్ టూ లోకి వెళ్ళిపోతే ఇందులో మనము ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది స్ట్రాటజీ దీనికి ప్లాన్ మనము ఏ విధంగా గీసుకోవాలి అంటే థర్టీ డేస్ లో మనం ఏ విధంగా దీన్ని క్రాక్ చేయాలి అన్న విషయం మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా ఈ థర్టీ డేస్ కోసం మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి పేపర్ వన్ కు లెవెన్ డేస్ ఆల్రెడీ నిన్న మనం చర్చించుకున్నాం పేపర్ టూ కు ఓన్లీ టెన్ డేస్ పెట్టుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనది మన ఫార్మా కాబట్టి విత్ ఇన్ టెన్ డేస్ లో టెన్ యూనిట్స్ పెట్టారు సో టెన్ యూనిట్స్ టెన్ డేస్ లో చదవడం మనకు పెద్ద కష్టం కాకపోవచ్చు అందుకోసమే మనము టెన్ డేట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ అదే విధంగా బుక్స్ కలెక్షన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఒకే బుక్ లో లేవు చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఒకే బుక్ లో చెప్పండి అని అది చాలా కష్టము ఈవెన్ ఒకవేళ అది అమెజాన్ లో మనకు దొరికినా కూడా అవే వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు బట్ మీరు సిలబస్ చాప్టర్ వైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ మీరు చదువుకున్నట్లయితే ఈజీగా మీరు గెట్ ఇన్ అవుతారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ బుక్స్ కలెక్షన్ వచ్చేసి కొంచెం మీకు ఇబ్బంది పడొచ్చు బట్ ఈ కలెక్షన్ చేసుకున్నారంటే ఈజీగా మీరు గెట్ ఇన్ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడల్ పేపర్స్ కోసం టూ డేస్ అండ్ అదే విధంగా రివిజన్ కోసం టూ డేస్ పెట్టుకున్నాం సో టోటల్ గా థర్టీ డేస్ లో మనకు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనము సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో పేపర్ టూ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫార్మసీ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ఇది డిప్లొమా లెవెల్ అని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా హండ్రెడ్ క్వశ్చనరీస్ ఉంటాయి దీనికి కాను హండ్రెడ్ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది సో టోటల్ మాక్సిమం మార్క్స్ కూడా హండ్రెడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో టోటల్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే పేపర్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ టూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము పూర్తిగా చూసుకున్నట్లయితే పేపర్ టూ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మొదటగా ఇంట్రడక్షన్ టు ఫార్మ్ కాపీయర్ సో ఐపి కి సంబంధించింది అది కూడా సో ఐపి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఐపి బుక్ కొనాలంటే మన వల్ల కాదు అది థౌజండ్స్ లో ఉంటుంది సో సింపుల్ గా మీరు ఇంట్రడక్షన్ టు ఫార్మ్ కాపీయర్స్ ఇన్ ఐపి అని మీరు గూగుల్ లో సర్చ్ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఆర్టికల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అందులో మీరు ఓ రెండు మూడు ఆర్టికల్స్ చదువుకున్నా కూడా దీనికి సంబంధించిన టాపిక్ మీకు అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మసూటికల్స్ ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా లాచ్మెన్ అని చెప్పచ్చు సో ఫార్మసూటిక్స్ అనేది లాచ్మెన్ బుక్ లో మీకు అంతా దొరుకుతుంది సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను మీరు ఆ బుక్ ను కొనమని కాదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆ బుక్ రెఫరెన్స్ కోసం మీరు చూసుకోవచ్చు లాచ్మెన్ ఆల్ మాక్సిమం అందరికి తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళ కోసం మీరు డిస్క్రిప్షన్ కి వెళ్ళి చూడొచ్చు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి యూనిట్ ఆపరేషన్స్ సో యూనిట్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఒక బుక్ ఉంది అది వచ్చేసి సాంబమూర్తి అని చెప్పచ్చు సో దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను మీరు ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు ఇచ్చేది మీరు ఇవన్నీ ఏ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో మీకు కనుక్కోవడానికే మీకు టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది కాబట్టి ఈజీగా నేను ఏ పాయింట్ ఏ బుక్ లో ఉంటుంది అని మీకు పిన్ పాయింట్ గా ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను సో ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుని మీరు చదువుకున్నట్లయితే మీకు చాలా టైం కలిసి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిస్క్రిప్షన్ గురించి సో ఇది వచ్చేసి ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఈ పోసాలజీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ పాయింట్ పోసాలజీ మెట్రాలజీ ఇవన్నీ మీకు డిస్పెన్సింగ్ ఫార్మసీ బై మెహతా మెహతా బుక్ లో మీకు దొరుకుతుంది ఆర్ఎం మెహతా అని మీరు సర్చ్ చేసినట్లయితే దొరుకుతుంది సో ఈ మెహతా బుక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అమెజాన్ లింక్ ఇచ్చాను
చూసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ మనం చూసుకున్నట్లయితే అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ సో దీనికి సంబంధించి రాసన్ విల్సన్ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా టోర్టరా అనే ఆథర్ కూడా ఉంటుంది ఆ రెంటర్లో మీరు ఏది చూసుకున్నా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి రాసన్ విల్సన్ బుక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఒకసారి దాన్ని చూడొచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ వచ్చేసి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇదంతా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అన్ని కూడా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కిందకి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మహమ్మద్ అలీ అనేకి ఒక బుక్ ఉంటుంది సో మీ అందరికి చాలా తెలిసే ఉంటుంది బాగా ఫేమస్ బుక్ ఇది ఆ మహమ్మద్ అలీ బుక్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి మెడిసినల్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మీద ఆల్రెడీ ఒక బుక్ ఉంటుంది ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బై చత్వాల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా చత్వాల్ బుక్ చాలా బాగుంటుంది ఈజీగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది సో ఆ బుక్ మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా ఉంటుంది సో చత్వాల్ కి సంబంధించిన బుక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ లో అమెజాన్ లింక్ ఉంటుంది చూడండి అక్కడ దాని ప్రైస్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూడొచ్చు మీరు ఆ బుక్ మీకు బయట ఎక్కడ దొరుకుతుందో మీరు ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసి ఫార్మకాలజీ అని చెప్పొచ్చు సో ఫార్మకాలజీ అంటే మీకు అందరికి తెలుసు కదా లిపిన్ కార్డు ముఖ్యంగా త్రిపాతి మీరు చూసుకున్నట్లయితే చదివినట్లయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మీరు త్రిపాతి బుక్ అంటే త్రిపాతి బుక్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అని ఉంటుంది సో సోర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ గురించి ఆ త్రిపాతి బుక్ లో ఎక్కడ ఉందో మీరు చూస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇది ఈ పాయింట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పాయింట్స్ మాత్రమే మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అంతేగాని ఆ బుక్ మొత్తం చదవమని కాదు సో అలా చేయడం వల్ల ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు చదవడం వల్ల మీరు సిలబస్ మొత్తం తరువుగా ప్రిపేర్ అయినట్లు ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా టైం కన్జ్యూమ్ కాకుండా టైం టేకన్ కూడా కాకుండా చాలా బాగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ సిక్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది కూడా ఫార్మకాలజీ గురించి అని చెప్పొచ్చు సో దీని కోసం కూడా మీరు సేమ్ బుక్స్ త్రిపాతి అండ్ లిపిన్ కార్డ్ మీకు అందుబాటులో ఏది ఉంటే అది మీరు చదవచ్చు సో ఈ రెండుకు సంబంధించిన బుక్స్ కూడా లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పొందుపరచడం జరిగింది సో డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్ సెవెన్ ఇది వచ్చేసి హాస్పిటల్ ఫార్మసీ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పాయింట్స్ ఈ డిసీజెస్ కానీ సిమ్టమ్స్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసి హాస్పిటల్ ఫార్మసీ బుక్ కిందకి వస్తుంది సో ఈ హాస్పిటల్ ఫార్మసీ బుక్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించి బి సురేష్ అని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ ఎయిట్ ఇది వచ్చేసి అడల్ట్రేషన్ అండ్ డ్రగ్ ఎవాల్యూషన్ ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా ఫార్మక్ అగ్నిసి అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ అక్కరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్గ్నోలిప్టిక్ ఎవాల్యూషన్ కెమికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వచ్చేసి ఫార్మకాలజీ లో మీరు చదవచ్చు అనమాట సో ఫార్మకాలజీ అంటే మీకు తెలుసు కదా కోకెట్ బుక్ సో ఫార్మకాలజీ కోకెట్ బుక్ మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా మీకు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు దొరుకుతాయి సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా మన డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ నైన్ అని చెప్పొచ్చు ఇది వచ్చేసి బయోకెమిస్ట్రీ అని చెప్పొచ్చు సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లిక్విడ్స్ విటమిన్స్ అండ్ థెరపటిక్స్ సో బయోకెమిస్ట్రీ బుక్ సో ఈ బయోకెమిస్ట్రీ బుక్ కూడా ఏవిఎస్ రామారావు కానీ లేదా సత్యనారాయణ కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా దొరుకుతుంది అంటే బయోకెమిస్ట్రీ బై ఏవిఎస్ రామారావు గానీ లేదంటే బయోకెమిస్ట్రీ బై సత్యనారాయణ అని మీరు టైప్ చేసినట్లయితే మీకు దొరుకుతుంది అండ్ అదే విధంగా ఈ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పొందుపరచడం జరిగింది అండ్ ఫైనల్ గా యూనిట్ టెన్ ఇది వచ్చేసి ఫోరెన్సిక్ ఫార్మసీ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ యాక్ట్ ఫార్మసీ యాక్ట్ అండ్ అదే విధంగా కాస్మెటిక్ యాక్ట్స్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సైకియోట్రోపిక్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఫోరెన్సిక్ ఫార్మ్ లో మనము చదవచ్చు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి డాక్టర్ బి సురేష్ అని ఫోరెన్సిక్ ఫార్మసీ బై డాక్టర్ బి సురేష్ అని ఆ రాయడం జరిగింది చాలా బాగుంది సో అక్కడ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఆ బుక్ లో దొరుకుతాయి సో ఆ బుక్ లింక్ కూడా మన డిస్క్రిప్షన్ లోనే ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి టెన్ యూనిట్స్ కు సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ వాటి తాలూకు బుక్స్ సో ఈ బుక్స్ కోసం మీరు డైరెక్ట్ గా మన డిస్క్రిప్షన్ లోకి వెళ్ళారంటే అక్కడ అమెజాన్ లింక్స్ అన్ని ఉంటాయి ఈ అమెజాన్ లింక్స్ మీకు ఇచ్చింది ఈ బుక్స్ కొనమని కాదు ఈ బుక్స్ అన్ని కొనాలంటే మనకు వేలల్ అవుతుంది జస్ట్ మీరు రెఫరెన్స్
ఒకే టైంలో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒక లైబ్రరీలో కానీ ఒక కాలేజీలో కానీ మీరు కూర్చొని ఈ బుక్స్ అన్ని అక్కడే దొరుకుతాయి కాబట్టి మీరు అక్కడే ఈజీగా చదువుకోవచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఒకరు ఒక టైంకి వచ్చి ఇంకొకరు ఇంకో టైంకి వస్తే దాని వల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు కాబట్టి టైం మేనేజ్మెంట్ మీరు పక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు ఎక్కడా కానీ కాంప్రమైజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే టెన్ డేస్ లో మనము ఈ టెన్ యూనిట్స్ ను ప్రిపేర్ అయిపోవాలి సో ఈ రోజు ఈ యూనిట్ లో మనము ఏదన్నా పెండింగ్ పెట్టామంటే నెక్స్ట్ డేకి డబల్ అవుతుంది సో ఏ రోజు ఆ రోజు మనం ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ చేస్తామో అప్పుడే మనము నెక్స్ట్ డేకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఈ రోజు పోర్షన్ ని ఈ రోజు చదివేసేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్నింగ్ నోట్స్ మీరు చదివేప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తారో నెక్స్ట్ రివిజన్ టైమ్ లో లాస్ట్ టూ డేస్ మీకు రివిజన్ కోసం ఉంటుంది కదా అప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫైవ్ బుక్స్ మీరు తిరిగాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ నే మీరు ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా నేను ఏదో లింక్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ బుక్స్ కొనమని నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే అవి మీకు ఓన్లీ రెఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే ఇచ్చాను సో మీరు దాన్ని కష్టపడి అక్కడ అక్కడ వెతికి దానికి టైం వేస్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్ నేను లింక్స్ ఇచ్చాను సో ఆ బుక్స్ చూసి మీరు డైరెక్ట్ గా దా బుక్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో మీరు చూడొచ్చు లైబ్రరీలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ వన్ మంత్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ థర్టీ డేస్ మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నామో ఈ వన్ మంత్ లో మీరు పార్టీస్ కానీ మూవీస్ కానీ మీకు ఇష్టమైన గేమ్స్ కోసం కానీ లేదంటే ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ కోసం కానీ వేస్ట్ చేయొద్దు ఒక్క రోజు కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం వీటిని అవాయిడ్ చేస్తామో అప్పుడే మనము మనం అనుకున్న ఈ థర్టీ డేస్ లో మనము ఈ స్ట్రాటజీ ప్రకారం మన పనిని పూర్తి చేయొచ్చు సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది పేపర్ టూ గురించి పూర్తి వివరాలు అండ్ అదే విధంగా స్ట్రాటజీ గురించి మన ప్లాన్ గురించి మన టైం టేబుల్ గురించి ఫైనల్ గా మన టిప్స్ గురించి కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫార్మసిస్ట్ గ్రేట్ టూ యొక్క ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పచ్చు సో మీకు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ రెండు మీకు తెలిసాయి కదా ఇక నుంచి రేపటి నుంచి థర్టీ డేస్ ప్లాన్ చేసుకోండి మాక్సిమం ఏప్రిల్ లాస్ట్ కానీ లేదా మే ఫస్ట్ గానీ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ థర్టీ డేస్ మీరు కూర్చొని చదివినట్లయితే ఈజీగా టీఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్ ని మీరు కొట్టచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మస్ట్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఫ్యామిలీ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గాయస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ